മതി മതി നീ ഇവിടെ പഠിച്ച എം എക്കും എം ബി ബി എസിനും ഒക്കെ പോണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ അപ്പച്ചൻ ചുറ്റി പോവും അവളുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ കല്യാണം മറ്റന്നാണ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അതിന് കാശ് എവിടുന്ന് എടുത്തു ഇന്നലെ ആ തങ്കച്ച ആളെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്നു കാശിനാ കഴിഞ്ഞവനെ ജോർജ് ഊട്ടി വന്നപ്പോ അവന്റെ ആവശ്യത്തിന് വാങ്ങിച്ചതാ മാസം മൂന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് വരെയാണെല്ല എന്താ ചെയ്യാ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട പിന്നെ എന്തുവെന്ന് വെച്ചാ നീയം കൊടുത്തേര് വരാൻ വൈകും മണിക്കണക്കൊന്നും പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല സർക്കാർ ആഫീസ് ജോലിക്ക് പോകുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ചിലപ്പോ കോഴിക്കോട്ട് വരെ പോയെന്ന് വരും നിനക്കറിയത്തില്ലേ അത്യാവശ്യമായിട്ട് രൂപ അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ജോർജ് ഊട്ടി എഴുതിയിരുന്നു പരീക്ഷ കഴിയാൻ പോവുമല്ലേ അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊടുക്കാനുള്ളതാ ചോദിക്കാൻ ഇനി ആരും ഈ പ്രദേശത്ത് ബാക്കിയില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഉള്ള കാലത്ത് കണക്ക് പോലും വെക്കാതെ കാശ് വാങ്ങിയവരാരും ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ടാൽ ഉണ്ടുകല ഞാൻ ആ നമ്പ്യാരെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങുക കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല എന്നാലും പോയി നോക്കാം ആധാരം പണയപ്പെടുത്തി വാങ്ങിയ വലിയ തുകയ്ക്കായാലും ഇപ്പൊ ധൃതി കാണിക്കണില്ല അവധി തെറ്റിയായി പുരേടം കയ്യിലിരിക്കുന്നതായിക്കറിയാം നമ്പ്യാരുടെ സഹോദരിയുടെ മകളാണ് കുട്ടി അല്ലേ അതെ അപ്പോ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധത്തിലെ പാർട്ടി മിശ്രനായിരുന്നോ സ്വജാതി ആയിരുന്നോ ജാതി 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 സ്വന്തം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടു ചായ ബന്ധം എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല ഒരു നാല് ദിവസമേ അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മാര്യേജ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടി ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോന്നു വേണ്ട ഒളിക്കണ്ട വക്കീലിനോടും ഡോക്ടറോടും ദല്ലാളിനോടും ഒന്നും ഒളിച്ചു വെക്കരുതെന്നാണ് പ്രമാണം നാല് ദിവസമല്ല നാല് നിമിഷമായാലും പെണ്ണൊരുത്തന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി എന്നത് തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്കാ ഞാൻ ഇത്തരം ചീപ്പ് ഐറ്റംസ് എടുക്കാറില്ല പിന്നെ നമ്പ്യാരുടെ കേസായതുകൊണ്ട് ലിസ്റ്റ് കേട്ടിരുന്നു ഓക്കെ പണം മോഹിച്ചല്ലേ ഇക്കാര്യം ചെറുക്കന്റെ പാർട്ടിക്കാർ അറിഞ്ഞ എന്റെ കഞ്ഞി പാറ്റ വീഴും പാർട്ടി പണക്കാരായതുകൊണ്ട് പാറ്റയെ കിട്ടിയില്ലേ പട്ടിയെ തല്ലിക്കൊന്ന് കഞ്ഞിയിലിട്ട് ഇളക്കും അറിയാവോ കാര്യങ്ങളുടെ ശരിയായ കിടപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയാലേ ചേരുന്ന ഒരു കൊളുത്ത് എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ സാധാരണ ഒരു വിവാഹം നടത്തുമ്പോൾ അല്ലിത് സ്വപ്പ അശല കൊശലയാണ് നമ്പ്യാരെ എന്തായാലും കുഴപ്പം വരാത്ത ഒരു ബന്ധം ചാണ്ടി ചായം കൊണ്ടുതരണം അത് ചാണ്ടി ചായ മനസ്സ് വെച്ചാലേ നടക്കൂ പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു കേസിന് മനസ്സ് വെച്ചതാ ഇപ്പൊ എന്റെ പെണ്ണും പിള്ളയായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് അതോടെ ഞാൻ ഈ ഏറിയയിലെ ബിസിനസ് അങ്ങ് നിർത്തി നഷ്ടം ആ നാളെ എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് വരും അവന്റെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോയും തലക്കുറിയും കൊടുത്തയക്കണം സപ്പോസ് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇവിടുത്തെ എ സി ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഞാൻ ഇറക്കട്ടെ ഇതിരിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ വഴിയെ മതിയായിരുന്നല്ലോ കഴിയുന്നതും വേഗം ഒന്ന് നടത്തി തരണം ചാണ്ടി ചാ കാറി കൊണ്ടുവിടാൻ പറ പറ്റപ്പള്ളിയിൽ അവസരം വിട്ട പുറത്ത് കാത്തിരിപ്പുണ്ട് എന്താ പറയണ്ടേ ഇനിയും കാശിനായിരിക്കും നാശം ഞാനിവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കും മോലാളി ഇവിടെ ഇല്ല ആവശ്യപ്പെട്ടാ ആവശ്യപ്പെട്ട ഇത് ഞാനാ ചാണ്ടി കുഞ്ഞ് പടീറ്റല്ല റാഹേലിന്റെ മോനാ ഷടാ നീ ഇതങ്ങ് മാറിപ്പോയല്ലോ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് നാളായല്ലോ ഇവിടെ അങ്ങ് ഇല്ലേ എന്നതാ നിന്റെ പണി ആൾ കേരള കപ്പിൾ കോംപ്ലക്സിന്റെ എം ഡി ആണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ആകെ അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ തടിയൊന്നും പണ്ടത്തെ നിന്റെ പകുതിയില്ല എന്തുവാ ഇത് തടി മാത്രല്ലടാ ചാണ്ടി പഴയ പോലെ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും പോലും സ്വസ്ഥമായിട്ട് സംസാരിക്കാം എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെന്നേ എന്റെ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മഹാരാഷ്ട്ര വെച്ചാ ഞാനൊന്ന് പച്ച പിടിച്ചത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങി വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു കഷ്ടകാലം വരുമ്പോ കൂട്ടത്തോടെ നാണല്ലോ ചിട്ടിക്കമ്പനി പൊളിഞ്ഞതിന്റെ തൊട്ട വയനാട്ടിൽ വെച്ച് ലോറി മറിഞ്ഞ രണ്ടാൾ തോന്നുന്നു അതിന്റെ കേസ് ഒതുക്കാൻ ചെലവായ കാശിന് കണക്കില്ല ഇപ്പൊ പിന്നെ ആ ടേറിന്റെ ഒരു ഏർപ്പാടുള്ളത് കൊണ്ട് അഷ്ടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു കൊടുന്നു ഒരു കേറ്റത്തിന് ഒരു ഇറക്കം ഉണ്ടാവും ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കേറ്റം ജോർജ് ഊട്ടി അവ മിടുക്കന അടുത്തും കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാറായില്ലേ ഒക്കെ ശരിയാവും കർത്താവിന് നിരക്കാത്ത നേരും നിറയും കെട്ട് ജീവിച്ച ആളല്ലോ ഹൗസേപ്പേട്ടൻ ആ പഠിപ്പും കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ ജോലിയും കൊണ്ട് ആര
നീ വല്യടത്തെ കല്യാണങ്ങൾ മാത്രമേ നടത്താറുള്ളൂ ആ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ അല്ല എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് പ്രായമായ പെൺപിള്ളേരെ നീ ആകുമ്പോ സ്വന്തം കാര്യം പോലെ നോക്കി നടത്തി തരുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാ അതിനെ പറ്റി അവസരപ്പെട്ട പേടിക്കണ്ടാ ആ ഞാൻ ആ നമ്പ്യാരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണാൻ പോയതാ അങ്ങേരെ അവിടെ ഇല്ല അങ്ങേരെ അവിടെ ഉണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കല്ല എന്റെ മുമ്പ് ചോദിച്ചാ പറഞ്ഞേ അവസാന വഴിയായിരുന്നു അത് അത് പറഞ്ഞു ഒന്നടയുമ്പോ മറ്റൊന്ന് തുറക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലയോ മുട്ടുവിൻ തുറക്കപ്പെടുമെന്ന് ഇത് വാങ്ങണം ഇത് വാങ്ങണം ഞാനല്ലേ തരുന്നത് ചാണ്ടിയല്ലോ തരുന്നേ വാങ്ങണം നിനക്കിത് തിരികെ തരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഇന്നും വയറ് വശക്കുമ്പോ ഞാൻ അവസരപ്പെട്ടെന്നെ ഓർക്കും ഒരുപാട് ചോറ് ഞാൻ അവിടെ തിന്നിട്ടുള്ളതാ അവൻ തുറക്കത്തില്ലടാ എല്ലാ തന്തയില്ലാമയ്ക്കും അവൻ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ പരീക്ഷ എടുത്ത അവനെ കിട്ടില്ല ഡേ നീ തുറക്കില്ല അല്ലേ കഴിവടാ മോൻ വാ റഹീമിന്റെ മുറിക്കണം പോട്ടടാ ശല്യമായില്ലത് ആരത് എന്തോ കോപ്പ വേണ്ടത് കാശിന്റെ വിവരം എന്ന് പറയാഞ്ഞിട്ട് ഞാനും ഇച്ചിരി വിഷമത്തിലായിരുന്നു എന്നാ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ അസുഖമൊന്നും ഇല്ല പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നീ അങ്ങ് വരത്തില്ലേ അപ്പൊ ചാ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടി ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരോ ഗോവയോ ചില്ലറ ഇത് പോരുന്ന അല്ലേ ആ നോക്കട്ടെ വാ നീ വാ പുറത്തു പോവാ എത്ര നാളായടാ ഒന്നിച്ചൊന്ന് ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് നീ എന്ന് ഇവിടുത്തെ കാലിത്തീറ്റല്ലേ നിന്ന് ഈ ഹോസ്റ്റലിലെ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി എന്താ അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ റിസൾട്ട് വന്നാലുടൻ തൊഴിലന്വേഷണം തുടങ്ങണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു ജോലി അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷെ അത് ഇത്ര നേരത്തെ വേണോ ജോർജൂട്ടി തന്നെ പോലെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് കരിയറിന്റെ വളയത്തിനുള്ള ലോതിങ്ങി കൂടുന്നത് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കൊണ്ട് പറയുകയാണ് പുറത്തുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നല്ലൊരു തുക സ്കോളർഷിപ്പ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ പേപ്പർ കോണ്ടാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്തു പറയുന്നു ആഗ്രഹമില്ലാണ്ടല്ല സാർ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുമായി എന്നെ മാത്രം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വൈകിരിക്കുന്നു സാർ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സാർ ഈരിക്കുന്ന എല്ലാ അലവലാദികൾക്കും ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവൻ സ്കോച്ച് മാത്രം കുടിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ടാകണമെന്ന് ഉടയതമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിതാ ശുദ്ധമായ പ്രോലിറ്റേറിയൻ ഡ്രിങ്ക് അതായത് സാച്ചാൽ നാടൻ വാറ്റ് നിങ്ങൾക്കായി വീണ്ടും വീണ്ടും പകരുന്നു കുടിക്കുവിൻ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചപ്പോഴേ നീ ഫിറ്റ് ആയി പിടിയടാ മോന്ത് നാലഞ്ചു കൊല്ലത്ത പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പോവാ ജീവിക്കുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ അന്തസ്സായിരിക്കണം അങ്ങനെ അന്തസ്സുള്ള ഒരു ജോലി വേണം ജോലി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ ഈ കോഴിക്കോടും എറണാകുളത്തും തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ചരപ്പൊന്നും പോരാ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയിൽ ലൈക് ബോംബെ മെഡ്രാസ് കൽക്കട്ട ഡൽഹി അവിടെയൊക്കെ ആവുമ്പോ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഉണ്ടാവും കയ്യില് ചിക്കിലി ഉണ്ടെങ്കില് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഉള്ളം കഴിക്കാത്ത വരും നമുക്ക് മാത്രം സ്വന്തമായ നമ്മുടെ ജീവിതം എടുത്ത് 
നമുക്ക് തോന്നും പോലെ ദാ ഇങ്ങനെ തട്ടി ഇങ്ങനെ തട്ടി 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 നക്ഷത്ര നഗരത്തിലെ സ്വപ്ന വാണിപ്പക്കാർ എന്നെ നോക്കി വിളിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലടാ ജോർജുട്ടി ബാമോനെ ഞാനിതാ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നടാ നിന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചടാ കഴിവടാ മോനെ എനിക്കറിയില്ലട്ടോ ദേ നോക്ക് നീ കൂടുതൽ അഭിനയിക്കുന്ന വേണ്ട എന്തായാലും കൊള്ളാം ഞങ്ങൾക്ക് ഉടനെ പാർട്ടി നടത്തണം വേണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് എന്നതാ ഔസേപ്പേട്ടാ നേർ വഴിക്കല്ലാതെ ഇന്നടത്ത് ഒരു പെണ്ണുണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ട് പോരെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ പറഞ്ഞോ നടത്തിയേ അതല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ അവന്റെ അഭിപ്രായം കൂടി ചോദിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് അത് പെണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ കാർണോമാരൊക്കെ കൂടി തീരുമാനിക്കേണ്ടതാ അല്ല അവൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇല്ലാത്ത പെരുമ പറഞ്ഞ് ഇതങ്ങ് നടത്തിയാല് നാളെ അവര് കാര്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോ അവസരപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിപ്പൊ നാളെ അറിയുവോ അറിയാതിരിക്കോ ചെയ്യട്ടെ എന്തായിരുന്നാലും അവന്റെ കൊസറാക്കുള്ള മുഴുവൻ എന്റെ നേർക്കാണല്ലോ വരുന്നേ ഞാൻ സഹിച്ചു ആ പെണ്ണിനെ പട്ടിണിക്കിടാതെ നോക്കാനുള്ള ഒരു ജോലി അവന് നാളെ കിട്ടും അവരത് നോക്കിയാൽ മതി ജോർജ് കുട്ടിയെ കണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായിക്കൊള്ളാം അല്ല അത് ഇനി എന്തോന്നരാത് ജോർജ് കുട്ടി ഞാൻ കണ്ടോളാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വേഗം റെഡിയായിക്കേ പറഞ്ഞ സമയത്തിനോട് ചെന്നില്ലെങ്കിലേ അങ്ങനെ ഒരു വെപ്രാളം കാട്ടും ആര് ആ ഇട്ടിച്ചനെ ഡി 
ഷീനാമേ കഞ്ഞി എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ പുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് മേലെ വിളി തുടങ്ങി മേശപ്പുറത്ത് കഞ്ഞി ഉണ്ടല്ലെങ്കിൽ ഇനി അത് മതി കാലത്തെ ലഹളയ്ക്ക് ഇതാ ഇതും കൂടെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് വെച്ചേക്ക് ചേർച്ചയെ പിള്ളേരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടണേ ആഹാ നീ ഇതായിട്ടിരിക്കുക ഏ കഴിഞ്ഞു ചടത്തി കഞ്ഞി ചരുവത്തി ആറാം വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങി പോന്നെ ഒന്ന് വേഗം ആവട്ടെ നീ അവരൊരു പതിനൊന്ന് മണി ആവുമ്പോഴത്തേക്കും എത്തുമെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആലീസിന്ധ്യേ മേലിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതെന്നാ പിള്ളേരെ കാഴ്ച കാണാനിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലൊന്നും പോകണ്ടായോ അതായത് നിങ്ങളുടെ അമ്മച്ച വിളിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോണില്ല എനിക്ക് അലിസേറ്റ് കെട്ടാൻ പോണ ആളെ കാണണം നീ കൊള്ളാവല്ലോടി അതിനിന്ന് കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കം വരുന്നില്ലല്ലോ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയിരുന്നാലേ ആലീസ്റ്റേച്ചിക്ക് പകരം നിന്നെ അവൻ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കാ അയ്യേ കുഞ്ഞമ്മ ബാവാ എനിക്ക് വാ ഈ ഉമ്മറത്തിരുന്ന് ഞാൻ ഒഴിച്ചെന്ന കള്ളും മോന്തി ഏലമ്മ വിളമ്പിത്തന്നത് മൂക്കറ്റം നക്കി ഏമ്പക്കോം വിട്ട് പോകുമ്പോ താൻ എനിക്കൊരു വാക്ക് തന്നിരുന്നു പുതുപ്പള്ളിയിലെ ആ എഞ്ചിനീയറൊക്കെ എന്റെ കുടുംബക്കാരുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഇങ്ങ് എത്താവുന്ന എന്നിട്ട് കാല് ചക്രം കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ താൻ ആ ചെറ്റ കുഞ്ഞുമാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ട് പോയി ഇതിന് ഇട്ടിയുടെ ഭാഷയില് തന്തയ്ക്ക് പറക്കാരി എന്ന് പറയും മലയാളി എന്റെ തൊഴിലാണ് സത്യം മനസാ വാച ഞാൻ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്തതല്ല അവര് രണ്ട് പാർട്ടിക്കാരും കൂടി അത് വേണ്ട കേക്കണ്ട ചീരങ്കണ്ടത്തിലെ ഇട്ടിയോട് പിടിക്കാൻ തന്റെ കുഞ്ഞുമാണിയും ചത്തുപോയ എന്റെ അപ്പൻ തോമ്മിക്കുട്ടിയും കുറെ നോക്കിയതാ ഒടുവിൽ എന്ത് പറ്റി കുഞ്ഞുമാരുടെ വലത്തെ കൈ ചന്ദമുക്കിൽ അറ്റു വീണു അറിയോ എനിക്ക് ചെല്ലി എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവന്റെ മകട കല്യാണം നടക്കുന്ന അതേ ഇരുപത്താറിന് തന്നെ എന്റെ മോട കാര്യത്തിലും താലി കയറുവെന്ന് ചെറുക്കൻ എഞ്ചിനീയർ തന്നെയാ സ്വത്തിലും തറവാട്ട് മഹിമയിലും തന്റെ പുതുപ്പള്ളിക്കാരന്റെ മോള് നിൽക്കും പാറച്ചാണ്ടി കൊണ്ട് നാലോ തന്നെയാ അതിൽ തന്റെ കൂട്ടെ ഊച്ചാളി ബ്രോക്കറൊന്നുമല്ല എഴുതേറ്റ് പറട്ടനായരെ കർത്താവ് തമ്പരാന്റെ കീഴിൽ ഒരു പുല്ലന്റെ മോം വിചാരിച്ചാലും ഈ ഇട്ടിയ ഒരു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ പോറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹാരിസ് പ്ലാമോഡിന്റെ കഥകളൊക്കെ എങ്ങനെയാ അങ്ങനെ രസമായിട്ട് വരുമ്പോഴായിരിക്കും പെട്ടെന്നൊരു ശരിയാ കൂടില്ല കുറവിലെ വിമൽ കുമാറിന്റെ ഓർമ്മയില്ലേ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് കാലൊടിഞ്ഞത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കാൻ എന്തായാലും ഞാനൊരു കത്ത് എഴുതാൻ പോവാ ആ ഞാൻ പോട്ടെ നീ വായിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് തന്നേച്ചാ മതി അലിസെ ആ ഇന്നലെ ചെറുക്കൻ്റെ വീട്ടിൽ നാളെ വരുന്നത് എഞ്ചിനീയർ അല്ലേ നീ ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇതുപോലൊരു ചടങ്ങൊക്കെ നടക്കുമ്പോ ഇടവകയിലെ അക്ഷരയും കരപ്രമാണിമാരെയും ഒക്കെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുക എന്നൊരു നാട്ടു നടപ്പൊക്കെ ഇല്ലേ ഏട്ടിച്ചായ എന്നാത്തിനാണെന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബകാര്യം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നവരൊക്കെ അങ്ങ് നടത്തുക എന്നല്ലാണ്ട് കരക്കാരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്ന പതിവൊന്നും എനിക്കില്ല ഞാൻ ഒരുത്തന്റെ കാര്യം തരടാൻ പോകുന്നില്ല അതുപോലെ ആരും ഇങ്ങോട്ട് പറയണ്ട അതേതായാലും നന്നായി കുടുംബത്തിൽ പുറത്തവർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അതാതിന്റെ അന്തസ് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇട്ടിച്ചേനും കുടുംബം അല്ലാതെ പിന്നെ പിന്നെ നാട്ടുകാരെ കയറി താമസിപ്പിക്കുമോ ഇവിടെ കെട്ടിച്ചയച്ച എന്റെ രണ്ട് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് അവരുടെ കെട്ടിയവന്മാര് കൃഷിപ്പണിയും തോട്ടപ്പണിയൊക്കെ ആയിട്ട് ആലപ്പുഴയിൽ ഇടുക്കിയിലൊക്കെയാ അല്ല ഇണക്കവും ചേർച്ചയേ ഉള്ള കുടുംബം കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ദേ കണ്ടില്ലയോ ഇവരൊക്കെ ബോംബെ പഴച്ചു പോണത് തന്നെ അവസരപ്പെട്ട ഒരാള് ടയർ പോയിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇരിക്കണോണ്ടല്ലേ ഈ തോട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോ വീടിന് ചുറ്റും കാണുന്ന നാലും മൂന്ന് ഏഴ് റബറേ ഉള്ളു അതോ അല്ല ദൈതിലേക്ക് മേലോട്ട് കയറിയ ഒരു പത്തനൂറ് ഏക്കറുണ്ട് അതെന്റെ വകയാ വയനാട്ടിലേണ്ട കുറച്ച് ഭൂമിയുണ്ടല്ലേ വയനാട്ടിലോ അതെ വയനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ വയനാടല്ല തമിഴ്നാട് ബോർഡറാ ഔറംഗാബാദ് അവിടെ മുഴുവൻ കാപ്പിയാ കാപ്പിക്കിപ്പോ നല്ല വില അല്ലയോ പിന്നെ അല്ലയോ തേയിലേക്കാൾ കൂടുതലാ യുദ്ധം തുടങ്ങിയാ പിന്നെ കാപ്പിക്കാ കേറിയത് പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണമല്ലോ ഈ അച്ചപ്പം അസലായിരിക്കുന്നു ഞാനുണ്ടാക്കിയതാ ചെറുക്കന്റെ താഴെയുള്ള പെമ്പിളാർ കാലോനൊന്നും ആയില്ലയോ ഇവിടത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ അത് വല്ലിയിടത്തു നിന്നൊക്കെയാ ഞാൻ ആലോചനകൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഡോക്ടർമാര് എഞ്ചിനീയർമാര് ഐ എ എസ
കെട്ടി പിടിച്ചോണ്ട് അങ് ഇരിക്കുവ ജോർജ്യൂട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലയോ എന്റെ കർത്താവ് ഞാൻ അക്കാര്യം മരിച്ചതുപോലെ അങ്ങ് മറന്നു അല്ല തന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഫോട്ടോ എന്നാതിനാ ജോർജ് ഊട്ടിയെ തന്നെ ഞാൻ നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വരാം അവര് തമ്മിൽ ഒന്ന് കാണണ്ടായോ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനി എന്നാ ഇട്ടിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇപ്പൊ വരാവേ പുള്ളിക്കാരി കൂടി വിളിക്കേ മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇട്ടിച്ചന്റെ ശത്രുക്കൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനിട്ടും ഗോല് വെക്കും അവസരപ്പെട്ട പൂച്ചയെ പോലിരിക്കുന്ന കാര്യമാക്കണ്ട 